用来呼叫燕婷。杀神，<笑>你终于来了！跟我们一起杀上天庭，一统三界，岂不快乐？你以杀伐众道，天庭能给你的，我们照样能给。他们能给的，你们给不了。现在马上鬼魂魔域，永世不得出来，要不然我让你们神魂俱灭！<笑>哈，国王，我们三大魔主都已踏入神魔无量界，杀神，你拦不住我们。多说无益，杀了，让三界众生都成为我们的奴隶。不知死，三界众生，五帝司徒，万神朝礼，历史雷霆。千军夜环，与无尽魔域，以杀入道，铲除魔君，抵挡三界，共感阵势。封神榜，谢四封夜欢围，杀神登天地位，不怕杀神，成就地位，一统三界，帝王身之仙业，开万世之永传。这是何为？圣人仙业，万世永昌。本帝苦修千年，杀伐正道，未得。岂是这些？你竟敢销毁仙气封神榜？难道你要逆转时光，重回过去？不错，你此举大损修为，而且不可逆转。你再想成就帝位，千难万难呐！还望杀神三思。是杀神三思。爸。青青，我要回来了。红颜，你默默等了我五年，我一定会给你补偿。随后，寒秋水寒宇宙，你们害死了我的父亲，我定让你们血债血偿。这里是寒氏集团的建筑工地，我爸打工的地方。我杀神叶欢终于回来了。果然，逆转时空，有违天道。即便是有封神榜的加持，也让我的修为全废。我现在的修为，只有练气一层。不好，前世我爸就是今天死的。老叶。你儿子马上就要结婚了，这次你下去当水鬼，下去一次有五万块钱呢。如果出现什么意外的话，补偿款六十万，你放心，就当给你儿子彩礼了。老公，儿子快订婚了，需要用钱，咱也没有别的办法。不行，不行，咱就下去吧。啊，好，我下。爸，不能下。小欢，爸，你。不能下，小欢，你不好好上班，你跑到这工地上来干啥呀？韩家人对你不错，给你吃，给你住，还让你当上门女婿，你得好好回去上班，快回去！我说了，不能下就是不能下。小欢，你怎么能这样说话？她可是你妈呀，她也配？哎，你你爹这个死鬼的全家一起到我在呢，想你应该知道，你告诉我，心许。我还能少你几口饭吃，否则你就等着睡大街吧。韩秋水，我爹还在的时候，你不是这么对我的。<笑>你简直就是个脑残呀！就是因为你们家的这个传家之宝，所以我才会嫁给你爹那个废物。实话告诉你，当年你爹做水鬼的时候，那条绳子。就是我捡的，韩秋水，我放过也不会放过你。就你，叶<笑>欢，你们爷俩都靠韩氏集团生活，你姑妈对你们也很好，不仅给你们介绍工作，而且还把韩氏集团的千金小姐介绍给
，现在你们马上就要订婚了，你要卸磨杀驴怎么着？呸！这也太让人心寒了吧！人家要当上门女婿呢，过河拆桥呗。我知道小欢最近工作压力大，心情不好。哎，没事，我不怪小欢。老公，我就想着小欢快订婚了，咱下去赚点钱，在小欢订婚宴上，给你买一身像样的西装，给小欢撑撑场面。好，爸，我下不能下，下去了你可就上不来了。这，小花，你不能给爸找事。韩秋水，收起你的假惺惺的嘴脸。哎呀，你们决定好了没有啊？这么好的肥差，你要是不下，这儿有的是人下。兄弟，我来，我来，我来，我来，我来。好，我下，我现在就下。爸，小花，这下去一趟有五万块钱，有这五万块钱可以给你当彩礼啊。你在韩家人面前也能抬起头啊！好，要下，我下。不行，小欢，这工作太危险，你做不来。哎，爸，放心吧，我心里有数。当水鬼是很危险，一个不慎就再也上不来了。不过练基一层的修为，即便绳子断了，我也能上来。这小子还真的找死，他下去，我那大侄女可不想嫁给这个人。如果摔死……那婚事不就泡汤了？韩家感谢我还来不及呢。至于那传家宝，儿子都死了，叶山还能传给谁呀、啊？还不是我的。老公，儿子心里有你，还是儿子疼你。你让儿子下，一定会没事的。小欢，那你小心点。好了，要小心。小欢，小欢，都死了，先死小的，再死老的。放，绳子，绳子，绳子怎么断了？怎么回事？你没事，有没有事暂且不谈。我只想知道谁割断绳子的。韩秋水，小欢，你怎么冤枉是我呢？这这绳子可是你爸系的，我就是个庶女子，我哪有力气去割绳子呀？当然不是我了。你还在装呢？小欢，你不能这样子！你没看见刚才你妈哭成什么样子？你不能这么不孝顺呀、啊！快松手，快松手啊！副总，合同已经准备好了，就等您了，请您一步总部办公大楼。红颜，一千年了，我终于看到你了。上一世就是因为签了这份合同，傅家被拖入泥潭。最后你也屠江而死，这件事你给我等着，我晚点再给你算账。等等，你在干什么？干什么？当然是阻止韩有人的骗局。别按了，电梯维护。修、哎、为太弱了，这才使用了两次真气。就把我的真气耗光了，我必须要马上提升修为。提升修为，提升修为。韩总吩咐，不让进。再说，你是属疯狗的吗？比我坐电梯上来还快。你不是说电梯维修吗？我你，反正你不能进。恭祝两大豪门签约合同。这合同不能签，这合同不能签
。叶欢，你到底在搞什么美堂？你只是个普通员工，就算你是我的未婚夫，今日这种场合也不是你能来搅和的。红颜，太好了，我还以为我这辈子再也见不到你了。叶先生，请你自重。红颜，对不起啊，我现在才知道青青就是我们的孩子，我现在什么都知道了。你们俩有孩子了？那个小野种是你啊？红颜，真没想到你青春玉女的人设竟在大学的时候就破了。大学时初恋的你们，早就偷尝禁果，还生了一个小野种。你，他不是野种，韩雨柔。你别以为我不知道你打的是什么主意，你别以为我不知道你和我结婚是什么目的。奇怪，他怎么什么都知道？这份合同是红颜看到了我的面子上才签的，没想到竟然是一份骗局。胡说八道！叶欢，听说你今天差点被淹死，那你怎么还没去死、啊？对对，等鼻子上脸的东西，说到底是你们叶家想高攀我韩家来这儿捣乱，怎么？你不想好啊？明日订婚宴？你还想不想参加？我参加你妈！你，你简直是疯了！傅总，这财务已经在走账了，你现在想反悔已经来不及了。叶欢，你说的是真的？红颜，相信我。韩总，我先打个电话。整个大厦都已经屏蔽了信号，我看你能怎么办？红颜，这个可以送给我。那是傅家的传家宝，价值五百，给你，你算什么东西？把你卖了，你值那个价吗？叶欢，给傅总，那个钱别让他给骗了。叶欢，你到底在干什么？五百万的玉石。让你给破坏了，傅总，我就说了吧，他根本就是来捣乱的。红颜，拼尽全力，此生我定会护你周全。开开，不能打了，合作取消了。叶先生，你确定项目取消了？确定。暂停打款，等候副总的亲自指示。副总，我们可没时间看这小子在这演戏，这合同签还是不签？我还以为他有什么本事呢，没想到就直坐在这儿打坐了，真是笑死人了。这跟傻子一样坐在这里，这是不是叫静坐抗议呢？<笑><笑>来人，把他给我抬出去。韩总，富氏集团终止了打款。什么？这是怎么回事？那边说是是什么？说说是叶欢亲自登门通知他们的。怎么可能？他人就在这儿。滚！叶<笑>欢，你没事吧？明日订婚宴，你带着青青一起来，我一定会给你一个惊喜。我，你给我等着！我明天一定要让你成为整个南疆的小兵，这是你逼我的。不错，这里生机盎然。若是将这里的生机全部吸收，应该可以鬼斧神擒，杀人绝，杀一切可杀之。爷爷，星辰，我都退休好多年了，何必搞这么大的架势？爷爷是钓个鱼嘛，应该的。有钩了，有敌袭。不服，爷爷，找死！这不好，是宗师，快保护我爷爷！
。哎，搞这么大阵仗干嘛？你们的愚公，把我的衣服放。小友，抱歉，你的衣服理当我赔。哦，呃，我这有云雀大酒店的云雀金卡，价值百万，就当给小友赔衣服了。不知小友尊姓大名，可否交个朋友？我姓叶，至于交朋友的话，你还没这个资格。你，你知道我爷爷什么人物吗？你竟然说我爷爷不够资格跟你交朋友，你这人！哎不得无礼，爷爷！我看你红光满面，精神焕发，体能旺盛，应该是个大富大贵子。可惜啊，就要死。你，秦国，不要冲动。爷爷，你看他，他不仅说你没资格做他的朋友，还说他妈你快要死了。秦国，别激动，这个年轻人虽然有些轻狂，但是。非同等闲之辈、啊。就他在经我身边的瞬间，我就感觉到，好像有接触到古代凶兽的感觉。他一根手指就可以击杀我。我才不信呢！刚才呀、啊，就是我太大，突然我就……哎，爷，你你看河里边，这这怎么可能？这河里的鱼都死了。是，好像有一种奇妙的东西吸收掉了他们的生机。爷爷，刚才那个人好像就是从湖里出来的呀。景红，千方百计要找到这个人。此人有神鬼莫测之能。哎，今天可是韩家先帝订婚的大日子，这你没有邀请，不能进去啊。这怎么可能？今天是我儿子的订婚典礼，哪有不让男方进去的道理啊？他是新郎官，睁开你们的狗眼看清楚，谁才是今天的主角？这世家赵家赵进城，这这怎么可能？这都怪叶欢，要不是他大闹集团搅黄了合作，这韩家怎么可能忽然会取消呢？这怎么能跟你们这一家子呀？实在是丢人呀！这亲朋好友都知道我叶山的儿子今天和韩家大小姐订婚，这。这这闹的这什么事儿？这事到如今，就只能拿出美美一起当做听。哎、啊，这不然小欢的婚事肯定会被泡汤的。这，既然是父亲死后，也是在今天的这场订婚宴，他们拿走了传家玉玺，韩家当着所有人的面撕毁婚约，让我当众受辱。今日且看本帝如何让你们后悔。我们不行，那这个行。这是云雀酒店最高等级的黑卡，哎，有黑卡自然可以出入任何场合。哎，各位，请进。<笑>奇怪，这小子哪来的铂金卡？恭喜恭喜恭喜啊！谢谢。上上上上上，恭喜恭喜恭喜！谢谢。可惜呀、啊，那个费不回来，要不然我非得让他亲眼看，我是怎么玩弄他的。讨厌！人家自始至终不都是你的女人吗？这个好看，你看。赵<笑>少<笑>，男生第一美女，长得还是有点自信。雨柔啊，等到我们两家联姻之后，吞并傅家，那是轻而易举。等到那个时候啊，你做长房，他做小妾，你坏呀！傅小姐，感谢您来参加我的订婚典礼。我这个人啊，最大的一点就是心胸宽广，哈哈哈哈所以您要是不介意，我,我愿意当孩子的干爹。嗯，赵少。今天这个场合，你说这话不合适吗？这有什么？当然不。哟，这是谁来了呀，潜伏哥？红颜，真的是你？啊。青青，你你是发的太紧了。妈妈，他是谁？他是
不行，如果当诺叔叔一环就是青青的生父，会给我们傅家带来不可磨灭的灾难。哼，不是我，这下我看明白了，你肯定是因为得不到羽柔，所以来故意找茬的吧？不过像你这种垃圾，自己心里应该清楚，你根本就配不上他。我配不上他，我配不死他。赵金条，你的牙口也太好。一个我不要了的垃圾货色，却被你奉若珍宝。韩雨柔跟我在一起两年三个月，其中呢，一共陪我睡过八十八晚，每晚啊三次，一共是被我用了两百六十四次。每一次呀、啊，又会跟我解锁十种姿势，一共是陪我解锁了两千六百四十种姿势。一环，你你放屁、啊！赵少。谢谢你替我接盘呀，不过这个盘子呀，有点脏。韩雨柔，那个，小婉，你竟如此辱我！你以前不会是我一条贱狗吧？你凭什么？今天我来到这个会上，你们不就是想让我受，成为众人的笑柄？你破鞋霸，至于你，我怎么了？我赵家乃是世家，世代三英，满地高贵，绵延不绝。你还瞧不上我了？那只不过是见本帝尊的门法罢了。今天我能来到这，当是尔等朋友。浩瀚人间，猪狗根本就不配跟我说。滚！你的意思是，你为帝尊，我为猪狗？<笑>我看这小子还真是受打这风。儿子，你这闹的是哪一出呀？咱们身份低微。这地方不是咱们能够撒野的地方，身份低微的是他们，道行太浅的也是他们，无以为博的更是他们。红颜，我不想再遗憾一次。这里是我的帝国夜，今日是我的主场，你竟然敢在这里喧宾夺主、倒反天罡，他们想干什么？我宣布，韩雨柔只是我玩剩下的一个烂货，南省第一名，还是我叶欢真正的女人。南省第一美女，还是我叶欢真正的女人。叶欢，你知不知道这样做的后果？就凭你，拿什么保护我们？一旦曝光，我们就会成为众矢之的的。我是男人，有什么事情我担着。好，那我再相信你一次。副总，这是真的吗？诸位，我相信大家一定很好奇，我女儿的生父是谁？甘愿让南省第一美女总裁被拒还迎，究竟是何方绝缘？今日。我便告知各位，这个人便是叶欢。好家伙，这叶欢就是个信软凤的废物。他爹就是个上门女婿，他全家在韩家就跟狗一样的待遇。这好白菜都要出给狗了呀！可惜，难怪叶欢看不上韩云。韩云跟傅红颜比起来，那确实是差得太远。<笑>好，你承认的好。傅红颜，你还真是不怕南省的悠悠重口啊！我告诉你，你想怎么收场，<笑>就凭这个废物，就保得了你吗？我看他是自身难，他就跟那边的臭鱼烂虾一样，空有脏，难越龙门。七宝灵鱼、啊，儿子，那可是那个。<笑><笑>这人可不是饿疯了吧？连生鱼都不放过，你是不是没有来过这么好的酒店，没吃过酒席呀、啊？连鱼缸里的鱼你都要吃，你还真是地沟里的野狗，难登大雅之堂。七宝灵鱼体内蕴含大量灵气，这可是不可多得的好东西啊！可助我提升到炼气三层，登临陆地神仙界。届时，大宗师也不是我的一合之地。叶欢，好吃吗？还不错。<笑>各位，真不是我瞧不起，这小子的这番做派，跟这高档酒店是格格。傅红颜，不赶紧领走，还嫌不够丢人现眼吗？吓死我了！我还以为这叶欢能有什么滔天权柄呢，没想到就这。叶欢，你别吃了。嗯，这可是好东西，你要不要来一条
。叶欢，我求求你了，好不好？你不要再吃了。你看看今天是什么场合。<笑>我说你不要再吃了。红颜，你相信我，等我吃完了，一定可以横压全场。够了，你看看你在说什么。你若有局，当护我周局；你若有事，防护女儿免受屈辱。你现在，你就像一条饥不择食的恶大家都在笑话你，难道你看不出来吗？我叶欢一生行事，又何须在乎他人的目光？你没那个实力，你装什么？给不了我们幸福，凭什么官宣我们的关系？现在好了，我们母女只会遭受流言蜚语。你叶欢是烂泥里跳，可我傅红颜却成了难受天大的笑话。人会死，事会倒，权会灭，但神不会灭。你们这些凡人，又岂会知道我的手段？好，我知道了，爷爷，天大的好消息，那个人找到了，就在那个韩雨柔的订婚宴上。你说的就是韩一家那个爱捉妖的丫头？没错，他们托关系找到了二叔的证婚人呢。好，赶紧过去。好，不过爷爷，您说那个人真的有那么神吗？当今大夏，能有此等鬼神手段者，不过无耻之数，一定敢在所有人之前攀附此人。神啊，仙啊，越说越离谱了。我已经没有耐心了。今日齐家二爷，总督大人齐开天将会亲引，而你大闹宴会，死不足惜。我还以为谁呢？区区总督还入不了我的法眼。即便他来了，我亦随手可杀。总督大人是半南疆，执掌生杀命令，可断亿万生死。你竟敢断总督大人不敬！哎，你们可都看到了这一切。可都是这个小子自己搞的鬼，跟我们韩家可没有半点关系啊！叶山，我现在就要跟你离婚。我儿是乱说的，乱说的。我我我们现在就走，走，快走！现在小伙，晚了。这是谁？敢对本都不敬？我这，哎呀，这这这这，就是他。雨柔，求求你帮我们家叶欢说几句好话吧。无言献出，我们家传玉玺，求你们放我们家叶欢一命。这便是那个传世玉玺，生不值钱的破物。不过总督大人啊，不喜欢和小人物交，大人，要不然让他们滚蛋算了。别了，小子，滚吧，否则把墓之内见你血。快走，快走！我还没开始打脸呢，怎么能走呢？这小子是怎么活到现在啊？总督大人，我代我儿向你赔礼道歉，他不知轻重，求你放过我儿一命。总督大人，我凤凰岩愿意替叶欢下跪，看在傅家颜面的份上，饶过叶欢一命。哎呀呀，低妇下跪，妻女受辱。叶欢，你忠不忠，孝不行义，这个世界上可是不厌。男人啊，做到你这个份上，真是可笑。可以，这人已经烂到骨子里，就算让他再重生，还是这个屌模样。我今天出现在这里，就是为了让我的家人、我的爱人不再受到一丝一毫的委屈。我说了，我会护理，就算是玉皇大帝来，也不能动他们一根头发。大人，他说的话您可能听见了。土鸡瓦狗，地沟老矣，也敢挑战权威？你可知我身后这几位是何等的修为？且问问本都的权势，就这几位，便可称霸全城。这便是收尸的时运吗？竟然如此！不，天堂有路你不走，偏要到处输敌。我就给你普及一下，先天圆满。为大宗师，而宗师之上便是陆地神仙境，可撒豆成兵，御空而兴。这么说，只要我打倒这几个人，便可以横压全城了。<笑>宗师如龙，抬手天堂，挥手地线。你要是能打败这几个大宗师，别说一个小小的宴会厅，即便是南疆，都可以横行无忌。哎，我那个粉。四大宗师给他送行，他也算是死得其死。吞了这么点巧灵玉，终于突破了炼气四层，陆地神仙境。前生今世，我叶欢所受的屈辱，今日便悉数还之。是你们要逼迫，那就别怪我不客气了。这。
怎么回事啊？发生了什么呀、啊？少在这装腔作势了！面对四大宗师，就算你有一百条命，也是自路一条。那我倒要试试。陆地神仙境，变黑萨斗成兵，玉物成神。别说我小瞧你们，<笑>我就用这个酒瓶子，就可以打得你们求爷爷、靠奶奶。哈哈哈哈哈！演个王子，一定是想坏我行径。酒瓶子砸人，你以为你对面都是道场货？这是宗师。叶欢在求死，为什么会这样？他到底想干什么？我再给你们最后一次，跪下道歉，否则死！好，好，好，在整个南疆，你是第一个敢唱这首，人言不可畏啊！本尊就要破你的杀戒。上，小子，我便让你见识一下何为宗师。金身不破，横推无敌。金身不破，横推无敌。下一个，横推无敌。下一个，你。这酒瓶用手做的，我可是宗师，你竟如此羞辱我！红颜，我早就跟你说过了，宗师与我如蝼蚁，这帮人呢，还不如那街道上去混混。你滚！不好，宗师道心破碎，此生怕是难有存进了。这不只是要杀人，你还诛心？好，很好，本都道是小看。总督，他手中的瓶子确有蹊跷，有灵气流转。他是他是法宝呀，他是法宝。不错，我看那个小子浑身没有丝毫的波动。难道这就是叶欢的底气？怪不得这小子连总督都不放在眼里。哼，原来如此。哎，叶欢，我跟你做个交易如何？我啊，看上你手里那个瓶子了，我可以拿这个玉玺给你换。不行，你这是你这是想害我二的命！这瓶子是个宝贝，没有这瓶子，我二的命就没了。哎呀，老公，出本了你们，那可是叶家的传家宝，这传家宝重要还是那破瓶子重要？那不是个破瓶子，他他要是没有这个酒瓶，宗师就会要了他的命。到最后了，看来还是你儿子在你心中最重要。那传家宝，你不在乎了吗你、啊？你我,我不是这个意思，只是他说的对，这不过是一个破酒瓶子。怎么能跟我们叶家的传家宝比？我换。<笑>不过我有个条件。什么条件？你刚才羞辱了红颜跟青青，叫他们一声姑奶奶和小姑奶奶，我就给你一个获得法宝的机会。你不对，连他都说这是法宝，那肯定做不了。等我拿到这宝贝，既可以在总督面前露脸，又可以为赵家立威。姑奶奶。小姑奶奶，<笑>行了吧？小姑奶奶，赵少，你干什么？太丢脸了！万一他骗你怎么办、啊？懂个屁！跟我犯同件事得了。你看我待会儿怎么找空间找？叶欢，你该不会反悔吧？哎呀，还真是肉疼。算了，君子一言，驷马难追。这玉玺果然非同凡响，我竟隐约感应到了龙脉波动。看来我叶家祖上应该也是不凡才对。叶欢，你错就错在不该以卑微之躯扰乱宴会，还对总督不敬。总督大人，今日不用您出手，我亲自动手，灭了这小子的贱命，以儆效尤。赵金城，你无耻！怎么着，叶欢，还要躲在女人背后？你要是个男人，你就站住。否则，别怪我心狠手辣。我赵家虽是以一道立誓，但我赵进城也算是一无双修，如今又有法宝在手，这情况，你懂的。那我现在是不是应该瑟瑟发抖啊？那是当然。赵进城，那我说你印堂发黑，神官煞邪，活不过今日。你可信？我信你吧！你刚才妄言自己是陆地神仙，现在又成烟囱法随了。我告诉你，那他妈是武道至尊，妄言整个大夏登顶武道至尊之人，十个手指头都数。武道至尊，烟囱法随，倒也不错
，我有加藤玉玺，吸收其中海量灵气，说不定还真可以成就武道之尊。到时言出法随，此间龙椅一言可断生死。随意为刻画阵法，你先帮我避暗战。叶<笑>花，你竟然让傅红颜来帮你挡刀！红颜女人，我真是替他好吗？不值啊！傅<笑>红颜呐，这便是你选择的男人。耶耶啊啊！哇，妈妈你好厉害呀！这怎么回事？不对呀，这一副我看到灵光波动，莫非又是另一件法宝啊？哪有那么多法宝？总督恕罪，总督恕罪！老子快！不可能，不可能！我的法宝，叶欢。把单据耍老子，这根本就是普通的酒瓶子。大人，他们在家装神弄鬼，您要是再不出手，我可就要请我赵家老祖亲自灭了他们。赵少，赵家老祖，我主御医，就不让我哼，我旗开天说过的话，从来没有实验过。我要说你今天死，我活不到明天。<笑>早该如此了嘛，我倒要看看。你能不能挡住子弹？难不成你还要让傅红颜给你撑点吗？红颜，相信我，子弹也伤不到你，你大可以站在我的跟前。你听听你说的什么话，我都看不下去了。人家红颜为你生了孩子，你忍心看着他去送死吗？你真的让我去给你堵枪眼？<笑>你以为我不敢开枪？他傅红颜是傅家的千金小姐，可是啊，天子犯法，与庶民同罪。你大可以试试。看来今日要看着你一家三口上西天了。<笑>第一次警告，第二次警告，警告无效，开枪、嗯！等等，我看谁敢！是南疆守护神，齐谢家，齐老先生，恭迎，恭迎老战神，恭迎老战神。老战神家，我韩家蓬荜生辉啊！二叔，这是怎么？一个装腔作势之徒罢了。此人大闹宴会厅，伤及无辜。我正在拨公主给他叫叶欢。明知道总督大人会来参加宴会，还要在这闹事。叶欢啊，蔑视总督、哦，而且还将总督带来的东施给打伤了，甚至让总督给他下跪呢。有这等事？啊？叶欢，这下你可闯祸了。齐老退休前，乃是兵部战神殿殿主。是我南疆的守护神，这等人物可是我们平日里根本就没有资格见的。这下，这小子啊，有十条命都不够他死的。他有种在守护大人面前牛气哥让我看看呀！老战神，我我儿子脑子有病，您打着不计小人过，都是我们的错，您就饶他一命吧。爸，要会也是他们会。小欢，你说的是什么话呀？难道你真的不想活了？叶欢，当着老战神的面，你还敢在这大放厥词？还请齐守护将此人就地正法。目不识珠，高人为敌。麻雀终究是麻雀。嗯，这是什么意思啊？青红红，道上他说的什么意思？这意思可懂？你你你你凭什么打我，齐小姐？您该不会是打错人了吧？看来还是不懂，这怎么回事？难不成这小子跟齐家有什么关系？哎，不对啊！大人可是站在赵家这边的。父亲，此人目无王法，你全程为敌。身为总督，自问没有责任。你信不信？我连你一起打，就你这眼界，还配当总督？还不如让大驾立布。把你撸下去算了，好歹也是南疆总督，被你训得跟儿子似的，根本就是我的儿子。可是我二叔，这回你可是看走眼了，这位可是一位世外高人。世外高人，没错，还请叶先生为我爷爷治病。他还会治病，小子，不，叶先生，如果你真能替家父治蛊毒之症，那我收回成命。向您道歉，人我可以救，但不是道歉那么简单。我有三个条件，您说：一，满场之人磕头道歉；二
，总督府见证，一封休书，斩断我与韩家的因果，再无瓜葛。有啊，你又羞辱我。三，让赵家在南疆彻底消失。哈哈哈哈我赵家乃是南疆女一等世家，岂是你说废就废，说灭就灭的？这第一、第二件事我可以办到，这第三件事的确太难了，难办，那我就亲自动手。小焕，别冲动！赵家实力太强，你不是他对手啊！我看你是痴心妄想。秦守护，您可不要被他给骗了。这小子什么德行？我一清二楚，你要找他治病？八成是看走了眼。我赵家乃是一道世家，一个小小的古都，我爷爷出手，那就是手到擒来。赵家老祖已退休多年，不再出手，你真的能请他老人家出山？这有何难？不过若是治好了秦守护，治好了。叶欢和我齐家便没有因果，要杀要剐，弃听尊便。辛苦喽，爷爷。赵老神医可是当世画图，有他治您，您才能活呀。是啊，父亲，你可别老糊涂了。也罢，叶欢，你过于狂妄，教训一下也好。我看你才是目不识珠，有眼如毛。就凭你这句话，你也该死。好，那你一会儿可别跪下来求我。嗯，传世玉玺何在？快，传世玉玺何在？哎，爷爷，你来的正好啊！听说你拿到了那枚传世玉玺，赶快给我，颇有大用啊！在那小子，我本来都拿到手了，结果又被他给诓走。哎呀，你个废物！小子，稍后大夏五部长老即将到来，这玉玺关乎的大夏的龙脉之事，你拿捏不住，赶紧把它交出来。龙脉盘道龙脉有所变动，最新消息，大夏。龙脉震荡，即将引发南疆大地震。南疆倾塌，即在顷刻之间，这玉玺可以镇压龙脉。五大家族都要过来。没错，所以小子，你赶紧把这玉玺交出来，否则这烫手的山芋你可接不住啊！没想到这个玉玺还有镇压龙脉之效，我看你是想拿去邀功吧？你。待到片刻，我便可以凭借玉玺突破到武道至尊境，言出法规，有真身法相。抱歉，啊，这个玉玺我另有他用，概不外借，不失抬举。哦，我知道了，真出大事！五部长老已经到了南疆，我去见他们。爷爷。这是中了苗疆蛊毒，此乃绝症啊！您不愧是一介魁首，一眼便看出来了，还请您救治我爷爷。老爷子身患绝症，凡人手段无药可救，哗众取宠之徒，坑蒙拐骗之辈子。我不是，难道你是吗？西小弟放心，此事我定当出手。真的吗？太好了，谢谢你。一环。这卡里有五百万，你赶紧拿着，我后面递给我为什么要跑？你怎么这么傻呀？你觉得他们会让你活到武大长老来吗？稍后赵华东治好了病，就会要了你的小命。放心，他治不好的。妈妈，我渴，我想喝饮料。有了这滴精血，轻轻喝了以后，便会脱胎换骨，成就宗师，亦是轻而易举。姐姐，喝这个，药全部喝光。喜欢，这都什么时候了，你怎么还不知道轻重缓急啊？爹爹爹爹爹死了！死了！爷爷，爷爷，爷爷，怎么会这样？是你杀了我爷爷！我杀了你！哎，齐小姐，齐小姐，齐小姐，误会，误会啊！这齐老爷子病的实在太严重了，这虎狼之叫都无力回天。就让他去，请您救救我爷爷
，诚意呢？此前我齐家答应了三个条件，说到做到，还不够。叶先生，只要您能救我爷爷，我我愿意做您的女仆，任你调遣。这还差不？这蛊毒倒是好东西，吸出此毒，应该可以让本尊突破了。老夫乃一道世家，我都束手无策，就凭你，除非你有起死回生之术。老东西，看好。起！哗啦哗啦！爷爷，你醒了，爷爷！爷爷，啊、好神奇啊！这脉搏强劲，宛如壮年；血脉汹涌，宛如万马奔腾。这这怎么可能？又一个道心破碎的，现在该履行诺言了吧？小友啊，我果真没有看错，你真是得道真人，能使鬼神莫测之能啊！这赵家跟大夏五位长老都有关联，我们齐家恐怕……如此看来，你们这是要反悔了。小欢，见好就收，我们可不能为难徐守护啊！齐家一家人都是爱国爱民的好人呢、啊。就是啊，让这齐家给上我们几个亿。我们就能过上好日子了呀！你说什么呢，小子？别以为你会的，你就能为所欲为了。谁说我叶欢只会点医术，为所欲为吗？我叶欢一生行事，要的就是为所欲为。爸爸好帅！天道赐座，武道至尊。爷爷，你是说叶欢他超脱了凡人的桎梏，成就了至尊之位？错不了，那龙椅就是征兆。景洪啊，咱们齐家恐怕是错过了良好的机缘呐！我齐谢家。将会是齐家的千古罪人了。昔年乘风去，再世归来先。尔等蝼蚁，妄自尊大。本尊已经给过你们机会了，可你们一次又一次的挑衅本尊的底线。天官，一而再，再而三的装神弄鬼，武道之尊，我看见是没睡醒。大伙带你哥放了我妈妈。快快醒醒！刚才让女人站在你面前。现在又派小黄孩出来救人啊！是个男人就自己过来。青青，你现在感觉怎么样？我感觉全身充满了力量。不愧是我叶欢的女儿，才喝了一瓶可乐就变得这么厉害了。我可以去打坏蛋，救妈妈吗？救妈妈！小屁孩，你还没断奶呢吧？来人！青青。你现在感觉还应付得了吗？我感觉他们好弱，就是一群垃圾。叶欢，你要干什么？你不帮青青也就算了，怎么还鼓动孩子？小多胆子，不想挨打就赶紧滚蛋！待会儿还有少儿不宜的镜头呢，我要当着你爹的面跟你妈玩游戏。<笑>杀机已经在我心里狂飙，你赶紧放了我妈妈，不然我的怒火是你忍受不了的。真是一家子疯子！这小崽子不过是喝了叶欢那瓶可乐，真当自己是超人啊！我告诉你，童话都是骗人的。<笑>你们已经惹怒我了！啊、<笑>爷爷，这……我要是没记错的话，这宗师之威，老夫活了一辈子。还没见过没戒奶的宗师啊！这一家子都是什么怪胎啊？小丫片子，你过来呀！啊，我的腿！啊
！暴力萝莉呀、啊，我不是在做梦吗？妈妈，青青，今天我再告诫你一句话：对待坏人，绝不能手下留情。废物东西，连个小女孩都收拾不了，还不赶紧滚呐、啊！还嫌不够丢脸？不、啊、对，这其中有啊，周身气血旺盛，分明。打中师之能，你没搞错吧？她刚才还是个普通的小女孩，就喝了一瓶可乐而已。就算她是一个武者，从娘胎里开始练，那也不可能五六岁就成大宗师啊，是不是？嗯、等等，莫非是因为他喝了那瓶可乐？混账东西！丢人丢到姥姥家了，你在干什么？好家爷爷，你被人当猴子在耍呀、啊！我齐家齐谢甲，跪拜谢罪。爹，希望至尊能够宽宏大量于齐家，日后齐家养永远追随于您。真是疯了！他那南疆的守护神，就他心里啊！只怕今日之后。此子的名字将会响彻整个南疆，不是整个大夏。叶欢，我爷爷一把年纪，行如此大礼，我我也愿为奴为婢，你还是不肯原谅我齐家吗？罢了，齐家可赦。多谢至尊大量。从今日开始，我们齐家将和江南赵家开战。好，很好。区区一个武道至尊，就让你齐家。和我赵家开战，齐少虎，你可真有眼光啊！我器重的是叶先生的潜能，我相信只要给先生时间，他就可以踏入天下，原地冻结，成为人仙胡扯。人仙，那不过是传说吧？就凭他，齐谢家，你当真要跟我赵家宣战吗？我确定，那就别怪我不客气了。五大长老，请进来吧。南疆今日大难降临，尔等还有闲心争执内讧？殊不知，我南疆要完了。天哪，竟然真的是五大部门的长老。朝堂之高，庙堂之远，我等今天有幸见到这等以擎天巨擘，真乃此生之幸也。不愧是大夏的五大金师，单是这气势就令人望而生畏。五大长老皆为五大至尊，其实叶欢那个小辈可以比你。大长老，难道真有大难？由于龙脉异动，十分钟后，南疆将迎来百年难得一遇的大地震，届时江水倒灌。天塌地陷，南疆城将遍地尸骸。见紧迫，逼不得已，必须上非常手段。龙喜在何处？启禀大人，龙喜就在那个小子手里。不过，他不仅不愿意交出龙喜，还妄自尊大，私设尊位，在这冲王称霸。不错，他还挑逗我赵家和齐家的血债，要求我治病救人一辈子。你想？晚年凄凉，若可家破人亡的下场，我可以作证，他说的都是真的。还有我，五大长老，这是不必解释，我也没空听你解释。还有七分钟，时间紧迫，小贝，立即交出东西。我叶家之物，你说上缴就上缴，是不是太霸道？此物乃公族叶氏之物，被叛徒私自带走，现在收回。为拯救黎民百姓，你有意见？我我我我不是叛徒。这么说，你就是当年带走龙喜之人？不是我，不是我。难家错啊！不是救我！这难道就是大夏之宝坐镇刑部的郑玉忠？郑玉忠名三生，一生精武者，二生血肉诺。三生魂飞魄散，无人活。传说中最大恶劫的罪犯，我逃不过这阵雨中。你们敢动我的父亲！我再问你一次，龙喜到底交不交出来？
，小子，你这个年纪能到至尊境不暗中，但也仅此而已。我们有五大至尊，有些东西你配不上，不配，那也是你们不配。你们门楣太低，的确配不上本尊。<笑>叶欢，事到如今还在这嘴硬呢，没那么多时间浪费口舌了。时间不等人，不要碰我妈妈。哦，还是个小宗师，过，放开，走开，竟有灵气波动，我在宗师面前都是浮云。锁链，脚镣，你们找死！我看找死的人是你。怎么韩赵两家有五大长老撑腰？我们可是为了南疆千万百姓着想啊！<笑>诸位，这个人他是个硬汉，要想让他低头，唯有动刑。上刑具。<笑>叶欢，就算你再能打，在绝对的权势面前又有什么用呢？你保护不了你的女儿，保护不了你的女人，就连你即将被炼化的父亲，你也保护不了。事到如今，你还不赶紧滚下来，交出龙血，跪下赔罪！一群猪狗的确配不上让我低头。爸爸，爸爸。少少，韩小姐，我知道叶坤犯了天大的错误，求求你们向五大长老求情，饶过叶欢一命。我愿意替叶欢赴死。求情？你就这样求情的？你要求情还不赶紧跪下？好，我跪。红颜，你不必这样。叶欢，你快跪下！难道你真的想家破人亡吗？红颜，你曾经跟我说过，宁可血洒三尺地，不叫男儿追凡尘。你可知道，就是这句话一直支撑着我大杀四方，成就了杀人之名。你太天真了，在这现实的世界，什么能抵过人命啊？叶欢，你赶快跪下！你现在做的。已经足够多了，红颜，是我做的不对，让你们受委屈了。哎呀，真是痴情！南疆第一大美女，竟然为了你低头了。<笑>能看到这一幕，真的好惊喜啊！<笑>韩雨柔，我绝对会让你生不如死！哟，至尊发威了。五大至尊没来之前，我们的确怕；但是事到如今，你不过就是一条丧家之犬，有什么资格在这大放厥词？谁给你的勇气？红颜，你相信我，在场的所有人加起来，对于我而言，只不过是跳梁的小丑。你觉得我真的很傻吗？你觉得我会白白送死吗？一欢，你说的是真的吗？我现在就证明给你看。叶欢，不用白费力气啊！这正义中重达三万七千斤，唯有我等五大至尊联手，才能将之开启。进入这正义中的囚犯，还未曾有一个人走出来过。自量力，哼、嗯！一，一声钟鸣，金箍折。叶欢，你还剩三分钟，咬住玉玺！你们现在放手，我看在你们是大夏诸石的份上，可以饶你们一命。叶<笑>欢，看来他们又认清现实。叶欢，八，小小镇狱中还拦不住我叶欢的父亲。呀、yeah! ！
！报，报，你怎么样了？不可能！你竟然毁了正义中。那力量究竟有多强大？这这事不是说没有人可以破坏正义中吗？那那他怎么？你问我，我问谁呀、啊？儿子，都是我的错，把龙息给他们。爸，你好好看着，我一定会让他们付出代价。这谁呀、啊？啊，这不,不好，已经开始地震了，龙脉即将喷涌而出，天塌地陷。叶欢，赶紧把龙息交出来，否则我们都要被你害死了。辱我妻女，害我亲人，现在竟然恬不知耻的让我交出东西，你们想要？好，那我给你们。太好了，终于可以镇压住龙脉了。<笑>我等力挽狂澜，镇压龙脉，必然是一场天大的功勋啊！哈哈哈，那是自然。如果不是这小子拖延时间，啊、等等。我、啊，你，你竟然将龙息的灵气吸得一干二净！叶欢，我们都要被你给害死了！你会被钉在历史的耻辱柱上，万事如意！完了，来不及了！爷爷，咱们的药厂还有药材基地，咱们不会破产吧？啊请武大至尊联手镇压龙脉。请武大至尊联手镇压龙脉。看来只有我等出手了。叶欢，睁开你的眼睛，好好看看，看看什么才叫做武大至尊。哼！太好了，武武大至尊出手，你龙脉竟然已经被镇压了。还好，有武大长老在。一切问题都会迎刃而解的，叶欢，镇压了龙脉就是你的死期。爷爷，他们真的能力挽狂澜吗？再坚持一时三刻，将会躲过一劫。只是到那个时候，叶欢将会会清算。哎，太可惜了，一代天骄将会陨落。可惜倒是可惜，叶欢他太过于拖大，在万千生命面前，还依旧保持他高傲的头颅。嗯。嗯是怎么回事？怎么会是这样？连武大之尊连手都不行吗？敢讲，真的要彻底颠覆吗？兰江三百万平方公里，上亿人口，小贝，这都是你的错！一群没有用的老东西，明明自己没有实力，却还要怪到别人头上。即使有龙喜在场，恐怕你们也难以镇压。这南疆暴动的龙脉，少说风凉话，我们不行，难道你行？易欢，如果你真的能做到，就赶紧出手吧！身为大夏的子民，保护大夏乃是我们的职责。这群坐在功劳簿上贪图享乐者，也配让我出手？可是他们也是南疆的普通百姓啊，他们也有妻儿老小，他们辛勤劳作，也是享有个温暖的家。求求你了，易欢，他们没有错的。爸爸，我也想让你当大英雄。笑话，连武大长老都失败，龙血碎了，就凭他叶欢一个废物也能镇压龙脉吗？真是做梦！没错，你们撒泡尿看看自己什么德行，我看你一碰到龙脉就吓得嗝屁了。那你们，那你们告诉我，现在又有谁能有资格？是你，还是你，先生？请您出手，只要您能镇压龙脉，我大夏愿为此付出任何代价。请先生出手，请先生出手。罢了，这龙脉灵气浓郁，能助我再上一层，铸就金丹天象，登临人仙。在这宴会之上，举霞飞升倒也未尝不可。这可是你们说的，镇压龙脉，甘愿付出任何代价。希望你们不要后悔。且看本尊。秦荣，待我吸收了整条龙脉，突破人仙，白日飞升也不是问题。真太厉害了！什么？地震消失了？先生，您
，根来千人，老夫代表兰江亿万百姓谢您大恩。没想到这家伙竟然真的把龙脉治下了，不行，那我赵家岂不是完了？不能让他得逞。诸位，你们可别被这小子的伎俩给骗了。为何他能镇压龙脉？真以为是他能力出众啊？并不是，若不是他榨干了龙息，五大长老也不至于受伤，南疆更不至于受到损失。说到底，他才是罪魁祸首。没错，我看穆景无功，大罪大恶极。现在是该清算他的时候了。此子一度不把厅内诸位长老放在眼里。连不为父之尊卑，触犯全场，更有甚者，他出言羞辱五位护国柱石，我党一再还手，可他却变本加厉，肆无忌惮，狂妄至极，其罪当诛。长老，若是让这种人沦落我们南疆的巅峰，可想而知，我们南疆将会陷入何等的人间炼狱啊！今日晚辈愿擅自去，替大夏除掉这个祸害。好，好，你说要除掉这个祸害，没错，我看最该除的祸害是你们。啊，这我长老，我赵家是世家呀，赵家的人脉通敌整个大夏，放眼四海，谁能匹敌？长老，我赵家愿意联络江南诸多豪门，写万言书，上讲京都，功劳全部是诸位长老的。五个老东西，你们先前说的话可还作数？叶欢，他们分明就是卸磨杀驴。我们无权无势，还是赶紧走吧。大胆！你敢在这儿折辱五大长老，谁给你的胆子？各位，这小子分明就是想在此放肆。长老，这是……滚开！大夏五部，蛇伏先生，魏先生鞍前马后，在所不惜。什么？大夏的五位长老，先折服叶欢，甘于鞍前马后。不，不会是这样的。先生大能，赖大夏栋梁，假以时日，必将临阵还迎。此前多有怠慢，我等甘愿受罚。这还像是句人话，安排我父亲回去休息。来人，将叶先生押赴，送家休息。请先生登手做警官，我等。魏先生，讨回个公道，那我就确指功了。先生立不是功勋，当归阵于世。今日所有对先生羞辱者，我等五人代表大夏最高权柄予以清算。若有下次，我绝不饶你。爷爷，你快说句话呀！别,别叫我，我赵华佗没有你这个孽障。爷爷。你快动用赵家的权势和人脉，快救救我！他们会杀了我的！难道你还看不出来吗？叶欢，他成龙了，在绝代天骄的眼中，在绝代妖孽的眼中，世家，世家就算个屁！诸位长老，今日之事是我赵家难辞其咎，我赵家愿意接受任。和责罚。至于这个赵进城，他罪无可赦，我愿意亲自手刃他，替叶先生出气。爷爷，你是要欺君罔帅？住口！赵老家主，我看你还是没有认清现实吧？我等五人站在这里，你个赵进城，便想交差？先生说的过去，我等五人说不过去呀。今日赵家覆灭吧！不不，我赵家一道传世，成天救过了无数的人，这你都是看在眼里的。求求你，放我们赵家一条生路吧！叶先生，活路！你们赵家自诩人脉通天，总督动不得你们，南疆守护也动不得你们，还要我一个混吃等死的废物？给你们活路，我赵家保不住，是你，都是你，啊！孽障！我赵家千年的传承就此断绝，怎么？是你，我赵家万劫不复。我靠！
能，怎么会这样？没有什么不可能。韩雨柔，你还有什么想说的吗？叶华，你看到我们有旧情的份上，你饶我吧，你饶我吧。你可知我为了等到今日，我等了多少年？你可知你们韩家害得我妻离子散，家破人亡？我不知道啊，我没有，我没有。我没有，我没有，我没有。叶先生说有就有。你们还有什么要说的？先生，方才的确是误会，我们不该用镇狱中，更不该对您的妻误会、啊，误会，都是误会。我们心系兰江安危，做事不周全，我等愿意给您赔礼道歉。我也愿意向先生道歉。我兵部。愿举荐你为大夏南疆王，我户部愿拨款百亿，请先生原谅。哦，是吗？既然是误会一场，那我也不深究了。你们自裁于此吧。自裁？自自裁？叶先生，你您定会开玩笑啊！是啊，这是我听过最有趣的玩笑了。没想到叶先生还是个这么幽默的人呢。<笑>我。是认真的，叶先生，你这是什么意思？的确，承认是我们有错在先，你们家人做了错事，但您的要求未免也太不近人情了吧？叶先生，我们可是站在您这边的呀，赵家、韩家，无需您出面，我等自会解决。先前你们说过，只要我镇压龙脉，任何要求都可以答应。怎么做不到？叶先生，我们的意思是，您想要什么补偿，我们都可以满足。金钱全是，只要您能想到的，请大夏之地也在所不惜。可是。你让我们自裁，这你们让我镇压龙脉时，我是虔诚的很。叶先生，我们代表的可是大夏的最高权势，你还有大好前程，可不要自误。让我们自裁，让大夏尊严何在？说到底，你们不过是五个废物，你们也怕死？那我的父亲、我的妻子、我的女儿，他们就不怕死吗？叶先生，回答我。叶官，我们敬重你，是敬重你的潜能，敬重你镇压的龙脉，造福一方。希望你知道做事留一线的道理。若是你要将事情执意做绝，只会凭真破坏。我五人无一不是大夏声名显赫之辈，每个人的背后都有着深厚的底蕴。而你叶欢，仅凭一句话就想让我们覆灭。叶先生，我就当你在开玩笑罢了。你若当真，那我们几个人也不会答应。这么说，你们先前就是在放屁。哼，小子，你能镇压同脉？方才赵杰成说的不错，都是因龙喜之光。可说到底，你不过就是道至尊的修为，和我等齐平。今日若是我等全力以对，你不是对手。你就这么确定？我只是武道至尊。叶<笑>欢，我真要谢谢你的无知。本来你可以藐视全场，成为这场宴会最大的赢家，可你偏要自己作死。连武大长老你都不放过，那这普天之下还有谁入得了你的法眼？给我走！这，建成，各位，我曾经说过，不能让此人身居高位，否则我们都不会有好结果。现在已经应验了，我恳请各位联起手来，诛杀此贼！我恳请各位联起手来，诛杀此贼！既然你们这么不开心，都不愿意自裁，那么我今天再送你们一场。叶欢，看来你执意要将事情做绝，就休怪我等联手诛杀你。够了，还跟他废什么话？联起手来，把他拿下！拿下我，你们也配？吸收了龙脉之气，终于可以突破了。若不是我前世有上千年的修炼经验，也不会这么顺利。爷爷，这这是怎么回事？莫非是仙人劫？谁谁要不入仙人境，就是仙人劫，担当是我不成。恭喜长老，贺喜大长老，我大夏要出一个人仙了。我什么时候变得这么强大啊？你们再猜一会儿，我先度过去。胡说八道，这可是仙人劫，才刚刚突破武道至尊修为，怎么可能渡劫？这仙人劫，九死一生，连我都不敢轻易尝试。左手为阳，右手为阴，阴阳交汇，突
脱胎换骨。你就是在渡劫，还有朝臣脱俗，位列人间，方可渡劫。你竟然要当场渡劫，白日飞升！叶欢，想死不要连累我们，在此渡劫，天雷降世，会把我们都轰成渣子的。停手！停手！传说中的人物，这渡劫，你要经过周密的准备。就这样随意渡劫，你这是在找死！渡劫，哼！你们都读天大的事，于我而言，轻而易举。何方道友，在此渡劫？啊！到底发生什么？老夫修道百年，从未见过了。啊！不好！天降异象，看来我东方。受人消失了，爸，南疆的龙脉暴动已经被镇压了，看来那龙气的确就在南疆。子阳，你去一趟南疆自驾，顺便找到那位圣人。记着，不惜一切代价拉拢此人。是，爸，那叶山跟那个野种，格杀勿论。天劫，那就让你们试试本至尊的实力如何。天劫消失了，就这么轻易的度过了天劫，这这简直跟玩一样。单单这徒手劈天劫，就是我等此生难以企及的高度。这这是什么妖孽呀、啊？难怪，难怪你会目中无人，难怪你能镇压了龙脉，是我等看走了眼。我等愿意自裁，只求您为我大夏。效力，我等都愿自裁谢罪，但恳请叶先生给我们时间，三天，三天即可，不然大夏就会瘫痪。断你们二十年生机，全当惩罚。多谢叶先生。大仇已报，接下来就是弥补我最大的遗憾了。王爷，你今天原本是不是等着我去傅家提亲？你怎么知道的？我的确跟家里人提了，而且也做了准备，不过还没有来得及告诉你。你无需多言，我全都知道。上一世的今天，在你和韩雨柔之间，我选择了韩雨柔，是我辜负了你，没有去傅家，反而参加了韩雨柔的宴会，使得你对我彻底失望。这一世，我不会了。叶先生，我已经抹除了宴会上所有关于我的记忆，接下来，我需要你们帮我准备一份惊喜。是，叶先生，您的意思是？明天。我要让红颜成为这个世界上最耀眼的新娘，要让整个大夏最顶流的名门豪门全部来见证我们的幸福。真是恭喜了呀，妹妹！今天布置的这么隆重，得花不少钱吧？你确定你那个相好的这么有钱？这该不会是你自己上赶着花钱布置的吧？叶环什么德行？这南疆无人不知。韩家跟赵家得罪了大夏圣主，被灭了族。叶氏父子没有了靠山，那自然就上赶着脸给陆家倒插门了。可是有些人呢，他自诩高贵，总想着倒贴，这真是给富家丢人。大夏圣主、啊，爸，你还不知道吧？前几日南疆暴动。据说有位圣人镇压，就连大夏的五大长老都俯首帖耳的。本以为咱们红颜倾国倾城能被那位圣人看上，可谁成想到头来还是要嫁给那个废物。红颜，你确定那个叶欢今日能来？你要知道，咱们富家大门不是那么好进。如果不能让我满意的话，今天你这婚就别结了。爸，可是叶欢是青青的生父。给我闭嘴！有脸说呀？叶欢。你真的会来吗？南疆守护老战神，齐谢驾到！恭喜富家，贺喜富家
，叶先生，他主母受委屈，特派遣我前来坐镇宴会厅。恭候先生大驾光临。齐谢甲，他真的是齐谢甲？那位高人都十几年没有露面了，叶欢哪有这本事起来？他为了坐镇？假的，让人发现。您刚刚称我为主母？不错，我们齐家已归顺于叶先生。理所当然，应该尊称你为主母。真是叶欢派您来的，主母。这叶欢呐、啊，已经在路上，要带来三重大礼，前来提亲，以弥补二人的遗憾。三重聘礼，这第一重聘礼就是财富，只要你们富家有了财富，就可以在。南疆二级豪门，随便成举世皆知的超级名门望族，有点意思。啊，那这第二重聘礼呢？这第二重聘礼就是名望，只要有了名望，你们富家就可以得到华夏各名人的认可，让人心服口服。这第三重聘礼就是不服家人。不服亲？什么叫不负家人不负亲？主母，你们二人初恋于学生时代，不顾身份的隔阂，勇敢追爱，甚至为他生有一女，这么多年来是不鸣不忿。你苦口婆心的抚养你们的爱的结晶，叶先生。给我留话了，他何德何能能得到家人如此的厚爱？只当生生世世衔环结草，真心相报。说的真叫一个冠冕堂皇啊！富家在南疆耕耘数十载，财富名望，富家缺吗？说到这财富，叶欢那三官两走的，富家还真看不上。再说名望，他叶欢那个富家带来什么？无非就是抹黑嘛，说的不错，错大错特错。富家只是在南疆有一隅之地，可是先生之能以辐射大夏，名震九江之巅。哦，是吗？难道他叶欢还有什么不可告人的身份？这层身份要等先生亲自来接，我不好说。得了，得了，得了啊！<笑>我劝你必须要搞清楚一件事：鄙人不才，就在齐氏集团工作，那只有我们内部人才知道。齐家老爷子中了剧毒，压根就没有机会来到这儿。你在这给我演什么呢？你个老东西！啊。故意找一些演员，子辰便我受罪。傅红颜，人家帝都叶少来提婚，你都给拒了，这放着好好的少奶奶不当，非要和那个窝囊废、死骗子结婚。你真是令我感到恶气，傅彩莲，你什么意思？你说你是齐氏集团的高层，那你一定认识我的儿子。傅总，那齐总是我们集团董事长，你敢占他便宜？我告诉你，给我烦了。还有傅红艳，你们信不信我一句话能让你们的努力都付之东流？嗯，那我们就走着瞧。我不妨告诉你们，你们所说的一欢，就是征服大夏。大柱石的大夏圣主，荒唐！你个死老头，冒充南疆守护也就算了，他叶欢还敢冒充大夏圣主？我看你们这找死！我看找死的是你们，惹怒了叶先生，怕你们是不好收场。红艳，接着演，我还真就不信，我今天非要在这老虎脸上我拔个腿，你能把我怎么着？啊？叶先生，能在我骑士酒店为您举办典礼，实在是我齐家之幸。我是金红的父亲，聘礼准备的怎么样了？都准备好了。启禀少主，齐氏集团高管吴胜利和朱母发生矛盾。啊，就是为了防止有这种不长眼的东西，家父才会提前过去战场，才会发生这种事情。齐守护身份太高，吴胜利不相信，而且而且什么？而且吴胜利连齐守护一起羞辱。吴胜利，该死畜生！先生，现在就去处理。我相信这位就是南疆守护。我更相信叶欢他没有骗我，可笑！你装什么装呀？谁不知道他叶欢什么德行？还大夏圣主，我呸！爸，你也这么认为吗？红颜，你让我太失望，你让我怎么相信？傅家主
，这破天的富贵就摆在你的面前，你可不要自误。我再次提醒你，破天富贵。<笑>我最你妈的破天富！你敢冒充齐老战神，你信不信我现在就弄死他？啊！年轻人，你现在的前途就让家人而止了。家人而止。住手！我替主母来。这是我秦国伦的文书，这样可以在叶先生那儿换来我齐家无上的权势。可是。你这个小命会要付出代价的。耶、yeah, ，你接着演。我说你们这帮人，除了打嘴炮，还会干点啥呀？我告诉你，你们越是这样，也证明有问题。我们董事长马上可就来了，你死定了！我说的，他走了，小。吴经理，董事长，哎，董事长，您终于来了。好大的口气呢！啊，一言定生死，得给你的权利。不是不是，董事长，你听我说，这个傅红颜，他真的胆子太大了，他他敢找人冒充您的父亲，您父亲那是什么样的人？那是我们南疆人民心中的骄傲，能让他们这么玷污吗？到，就是这个老死。站，董事长，就这个老东西。老东西，你现在烦了，还要让我再拆穿你吗？啊？你确定？瞎！我到现在还给我演什么？我去！我齐谢家是什么人？能来这一脚，嗯，值了。在叶先生那儿，我们齐家的地位就拔高了。我说你这个老不死，家伙，跪下！岳父大人在上，我来迎娶红颜了，请允许我跟红颜的婚事。这这么多彩礼啊！我福家西楚家的家钱也只不过是这零头而已啊！不可能，这看着也没有一千亿啊！还有一张支票呢。呃，好，啊、都收起来，都收起来。哎呦！易欢，你怎么拿了这么多钱？你什么时候这么有钱的？红颜，金钱对我来说只是身外之物，在我心里没有任何东西比你更珍贵。如果没有你的话，我不可能再重活一生。你永远不知道，我用了一千年的光阴，只为了在时间的长河里学会你。<笑>易欢，我终于等到这一天了，你果然没让我失望。爸，事到如今了，您还不肯同意吗？呃，这个帝都叶家叶子阳携万亿聘礼前来集齐。我听说有人要陷我一步迎娶傅红颜，是谁啊？敢不敢站出来让我瞧瞧呀？哎，叶少，你可终于来了！就是这个叶欢。他玷污了您的女人不说，还生了个小野种，如今更是恬不知耻的来提亲呢。叶少，这小子他不知道什么时候他攀上了南疆齐家，我们富家可是一直站在你这边。但是这这齐家吧，这权大势大，我们不敢反抗。齐家，不错，正是我齐家。第一次有人敢打我齐长远，哦，这是第二次。一，叶子阳，如果你父亲在此，你会给我几分薄面？是不是太不把我放在眼里了？齐谢家，没想到你这把老骨头还活着呢。你要是全盛时期，我给你几分面子，倒是也说得过去。至于现在嘛。你算个什么东西，天雄，少爷，是大夏强者排行榜的第五名铁血杀神。铁雄，铁雄，竟然真的是铁雄！武道至尊排行榜前五之人，都有武道至尊之能。这位铁雄至尊，可是神道杀神，佛道杀佛，有杀神之称啊！
，叶少的杀神铁熊在此。叶欢，你的仔细到了。齐谢家，叶欢只不过是叶家余孽，我劝你不要自误。我来南京只为三件事：第一，迎娶傅红颜；第二，杀了叶家余孽；第三，拜见大夏圣主。是吗？<笑>那我更不能让你。碰叶先生了，我可告诉你，真正不知误的就是你。无可救药，铁熊，大夏圣主来之前，我不知道他可能跟我叶家相伴。遵命。我这这我啊，我这我我我。<笑>亏你还是南疆守护呢，就这点实力。叶子阳，我劝你自毁双足，跪在地上，或许还有一线希望。<笑>你还真是个老匹夫呀，是不是到现在还没分清形势？说这话的人应该是我。真正强者不仅是武力爆表，而是手称天下大权，脚踏五岳式。而你差得太远了哦，这么说来，在这场中能够同时兼顾武力和权势的，另有其人喽。先生好，老朽无用，给你丢人了。哎，你说的人该不会就是他吧？是我又如何？如何？你毁我叶家传世龙玺，就该碎尸万段。我没主动找你，没想到你还自己蹦了出来。哦，对了，忘了跟大家说了，这位倒还真不是什么臭屌丝。他体内流淌着的是我帝都叶家高贵的血脉，只不过和他父亲一样，是个被逐出家门的垃圾。叶欢竟然是叶家父子，是刘云浩。你没听人叶少说吗？他就是个垃圾而已。叶欢，别怪我无情，我是不会把女儿嫁给你。爸，哎呀，你糊涂，在帝都叶家面前，他能给你什么？天下彩礼、九千车，还是家福荣耀？他最大的依仗只不过是齐家而已。哼，你错了，我叶欢从来就不需要任何。万千财富、锦绣前程、家族荣耀，我皆视如粪土。这些东西只不过是你们这些凡人想要我随手给予的。你他妈装没够了是吧？哎，前面也是人家叶少没来，你想装那就装装罢了。人家现在叶少亲临了，你还在这装，要不要脸啊？我看你还是赶紧滚回家，和你那个死鬼老爹一起搬砖去吧。论财富，我叶家给得起万亿彩礼；论名望，我可以让傅红颜功成名就；论家族荣誉，我叶家位列十大贵族，可让傅家得道成仙。而你呢，有什么？这就是差距，差距！我现在就让你知道什么是真正的差距。放开双眼，滚！铁熊、嗯、就这么死了？叶欢这个丧家之犬，究竟有何等的实力？齐卸甲都不是铁熊的对手，他竟然，竟然一句话就结果了大夏第五大强者。叶欢，你什么时候变得这么厉害？我不是在做梦吗？我和你的区别就在于，我杀你就在一念之间，财富、权势、荣耀，在生死面前不值一提。你知道我是谁吗你？你你敢动我？你想死不成？叶欢，你快住手！帝都叶家乃是十大古族之一，三皇五帝之时就已存在，乃是上古十大姓氏，地缘极其庞大，是我们不可撼动的。我再给你普及一下，什么叫做十大古族？生生不息，高不可攀。贵不可言，甚至地位都在大夏皇族之上。你敢动叶少一根头发，整个南疆就没有你的容身之所了。叶欢，你还愣着干什么？还不赶紧放了叶少呀！叶少要是在南疆出了什么事，那南疆所有的人都得跟着陪葬。这就是你们凡人的眼界吗？明明我叶欢杀他又杀他，你们却还是愿意臣服在他的淫威之下。<笑><笑>嗯<笑>、啊，叶欢，你有武力又如何呀？在大夏魂，你要有权势，要有。<笑>
晦气。他们说的没错，本少如果出事儿，你们都得完蛋。梁山问凭什么？就凭本少的身份，就凭本少是十大古族的嫡系大少，我就知道你不信。等着。本来，你不是要动我吗？打我，开枪啊！来，往这儿打，砰的一声，脑浆迸裂，我的命你大，燕子阳，不要死寸进尺。杀呀！开枪啊！来，我等不及了，快打死我！爸，我不能这么做。那你他妈装什么装？倚老卖老的东西！你，你，莲花，我告诉你，你那不叫差距，我这才叫差距。即便我与全场为敌，也不及我一人之危啊。那罢了，赵刚。韩江、叶欢即刻起，与我傅家无任何关系。彩礼、退还、名字、撤回。爸，你爸爸，你叫谁爸爸呢？你爸爸我在这儿呢。放开我，你个变态！放开！傅红颜呀，傅红颜，你说你为什么就不理解我的一片痴心呢？本少对我那么好，你却跟那个孽种在一起。啊！我想起来了，如果没有记错的话，你应该已经不是厨子之身了。烂货，对，你是个烂货。疯了，叶子阳！现在说的这些话，对得起你那高贵的身份吗？<笑>身份是天生的，是传承。你生来有就有，你生来没有，就算你拼了命，也不会达到本少的高度。且不说普通人，即便是你富家。齐家又如何呀、啊？在我眼中，如同蝼蚁草芥一般，没有丝毫气。那你他妈又算哪根刺呢？你什么意思、啊？老子只是跟你玩玩，没想到你还当真了啊！跟我玩金池是吧？好，让本少今天去跟你金池金池。哎，等等等等等等等等，叶川，我已经答应把女儿嫁给你了。你为何还要如此呢？为什么？还不是因为这个好女儿惹怒了你家叶少？就是嘛，你说叶少这种高贵且有洁癖的人，怎么会看上一个二手货呢？有眼力，我看好你。<笑>愿为叶少小犬吗？知道。好，来，把他给我摁住了。我要当着叶欢的面玩他的女人。叶子阳，别人不敢杀你，你以为我不敢杀你吗？你杀我，我给你一百个胆子，你敢动我一根头发吗？难道你就不怕富家满门被抄，不怕整个南疆生灵涂炭吗？<笑>那我倒要试试。叶欢，不要！叶欢，你做的已经够多了。快只怪我们无权无势，没有命。你快走，走得越远越好。权势，看来在大夏，没有权势，没有名望，无人信服。红颜，名望就是我给你的第二重聘。哈<笑>哈我说你无知都是抬举。你敢跟我叶子阳比权势比名望？你是还没睡醒吧？就是嘛，叶少的权势那已经是大夏之巅了。这普天之下，只有国主这样的身份才能与之比肩。那大夏圣主，圣主地位在国主之上，如果这跟你有什么关系啊？大夏圣主具有仙人之能，抬手偏塌，挥手并现，那是传奇一般的存在。好，那我就告诉你们，我。便是大夏圣主，你是大夏圣主，你是跟齐家这两个人演双簧还没有演够是吧？圣主之位，气运滔天，那只有像我们叶少这样的人中龙凤，他才能与之匹敌。
至于你吧，出身低贱，我是上看下看，左看右看，我怎么也没看出来你有这圣主之姿呀。不过，我倒看你有点像，像什么？哈巴狗。傅彩蝶、吴胜利，你们够了！即便一换身份地位，起码他也敢冲破一幕。而你们呢？你们又算什么？哈巴，说起哈巴狗，谁能比你呢？哈？傅红颜，这哪有你说话的份儿啊？这明明是你不知好歹惹怒叶少，我和我老公在替傅家挽尊呢。岳父大人，您好好把你的眼窝子，你最后还看一下，到底是谁才能让傅家更加辉煌？大夏五长老到。吴长老怎么会来这里？这便是我的第二重，名望。你把你的嘴给我闭上！他大夏谁人不知？叶家跟这些权贵交情甚密，那这些五大长老肯定是看着叶少的面子才来的呀。说的在理，更何况这大夏圣镇压龙脉一事，乃五部长老亲眼见证。这该不会是啊？该不会是什么呀？该不会是五部长老要将叶少引荐给大夏圣主？这可是连国主都没有待的。这样一来，叶家就可以成为十大古族之首，独霸大夏之巅。说的在理，诸位，我叶子阳定不负重托，争取得到圣主的青睐。你要得到圣主的青睐，不错。家父命我南下，一定要攀附圣主。毕竟千年一世加万年一圣主。圣主乃是我大夏问鼎世界的依仗。就是啊，我看圣主大人来傅家，完全是因为叶少啊。<笑>好茶，你傅家能得到了圣主的垂青，全靠一段姻缘。至于这个叶子阳，还算个什么东西？让开！大夏五大武士，拜见圣主。圣主，他他是大夏圣主？不对呀、啊，此人在南疆豪门之中知名度甚高，是名副其实的废物呀！啊、他你是他父亲，寄居在韩家，饱受诟病，这怎么可能一跃成为大夏圣主呢？看来你们傅家终究还是没有通过圣主大人的考验。圣主本想以普通人的身份参加此次典礼。此次典礼共涉及三重聘礼：第一重聘礼财富，第二重聘礼名望，第三重聘礼真心。而你们连第一重聘礼都无法接受，迷失了本性，可悲啊！看来你傅家终究还是错过了。这，哎，这这。这话是什么意思？意思就是你傅家就不配圣主的垂青。正是因为主母的苦苦坚守，才换来了你们傅家今日该有的辉煌。但全被你们付之一炬。可笑的是，你还有你两个跳梁小丑，上窜下跳，以为叶子阳才是今天宴会的中心，却不知在圣主大人眼里，你们不过草芥蝼蚁。他老人家就算碾死你们，都怕脏了他自己的手。叶欢，竟然真的有如此大的能量！好，既然你觉得叶子阳能给你们傅家带来荣耀，那这第二重聘礼，我倒要看看他叶子阳能否做到。第二重聘礼，名望，国主赤峰，傅红颜为圣母，向大夏全民供奉。第二重敬礼，名望。国主赤峰，傅红颜为圣母，向大夏全民供奉。这不是真的，这到底怎么回事？叶子阳，轮到你了。若你能拿得出以圣母含高的名望，我等五人愿赌服输。现在就要赌就赌，若你做不到，就该跪在地上恭迎圣母。我给他下跪，是我疯了还是你们疯了？他一个在南疆都难以称霸的家族女，你让我一个在三皇五帝时期就存在的嫡系大少，给他下跪？吴大长老，我不知道你们被叶欢用了什么手段所骗，但是他的这出大戏马上就要演不下去了。你什么意思？
。叶少，气运傍身，周身浓气环绕，贵不可言，无时无刻不彰显着他高贵的身份。而四子却一文不值，凭什么为叶少一争高下？气运傍身。万物变革为之气，天地变革为之运。气运傍身者，可逢凶化吉，遇难者成祥。叶少，正是气运傍身的真龙之命。我就说嘛，这草芥也能上这大雅之堂，就不能做那白日梦，啊，拿个那什么破诏书，就想着飞出鸡窝变凤凰啊！和叶少作对，就是和天命作对。就算我们不收你。老天也会收你的。气运傍身，天命所归。叶少日后必然会登大夏顶峰，这大夏圣主非他莫属。而这叶欢，老夫看你名不正，言不顺啊！哼，可笑！一缕气运也敢谈天命？天命所归，气运当头，岂容你妄言？气运当头，我看你是妖言惑众，胡说八道。本仙尊看气百年，岂能看错？罢了，本尊怕震慑到你们，所以才收敛了周身气运。既然如此，老匹夫，你且看看本尊的气运如何。叶<笑>欢，你有病吧？还气运？你真是笑死人了！你赶紧得了吧。你要有气运傍身，那你父子二人怎么会在这个韩家狗窝了这么久？哎，那现在更不用说了，韩家那些人都死光了。哎，既然这小子嘴硬，那就有劳仙师看看这小子的气运。啊，就是，啊，你赶紧把这人的真面目给撕开，让大伙好好看个清楚。爸、啊。叶子阳。你还有什么话要说？至于齐家倒也罢了，但我等五人太不大，大夏至高权威，你莫非觉得你一个年轻人的眼力要远胜于我等？我知道了，我知道了，你们全都被他给骗了。叶欢，你霸占了我们叶家传世龙玺，这是龙玺之功。我就说呢，你一个卑微贱民，怎么可能会是万世至尊的大夏圣主？而且，这龙玺本是我的，我的。你说是你的，就是镇压龙脉。你没有龙玺，你靠什么镇压？叶欢，你贪天之功，老子要你死！哼，要他死，怕是没这个资格。你什么意思啊？你莫非真的以为这第二重聘礼名望便只有我等五人在场场面？听你这话，还有别人了？那是当然了。虽然我等五人牌面足够，可但也要分对象。傅小姐不为圣主之妻，自然是要得到这普天之下权势的认可。所以，除了我们，还有十大后奴。说什么？你的意思是？今天十大古族也会来，不可能，这绝对不可能。十大古族，啊，那可是十大古族呀、啊，每一个都是传说中的人物。此生若是能见到古族的族长，死也无害啊！父亲，这连十大古族都要听命于叶欢，这叶欢得恐怖到什么地步？先生，我虽然一把年纪了，但是我心甘情愿为你。安全马后，来质疑这些小小的灵七，走了瞧吧。我们齐家为先生的所有一切付出，也会得到丰厚的回报。进来吧。南宫家族第一千零七十八代族长南宫渊，率十大古族携第二重聘礼前来为圣主提亲，名曰名望。我十大古族今日宣誓，力挺南疆富甲，为大夏第一家族。童年，从现在开始，这些所谓的名门世家，都不过是过眼烟云。第一家族才是你的终极目标，这些古族也将会为你一人消灭。为我一人消灭？不错，只是为你一人消灭，而不是整个富甲。哎，这不是的，南宫家主都说了，力挺整个南疆富甲，当然包括我们了。你们也配？叶欢。不是叶先生，哎
哎，这我这闭嘴！我错了，圣主，圣主大人，都怪我们有眼无珠，听信了这个叶子牙这个鬼话。退也就还给你。就是的，我们和红颜怎么说也是打断骨头连着筋，咱都是一家人。哎，不说两家话，一家人。现在想起一家人了，你们早干嘛去了？哎，爸，你看他，怎么说我也是他亲姐，亲姐妹。还要断绝关系不成？啊，对对对对对，走走走走，红颜呀，刚才父亲错，我给你赔礼道歉，我是真没抢他。我这个女婿竟然有如此大的能量，连大夏最最顶尖的家族都请来了，只为了扶持我们父亲，早知如此呀！早知如此，他叶欢二十年前就该死在地底。叶欢，我要跟你赌命。土命？你什么意思？诸位，你们可能不了解你们口中的这位圣主，更不知道他是靠着什么样的手段欺骗了大夏高层，才获取了大夏圣主之位。此人只不过是我叶家弃子，是靠着我们叶家的龙喜才能镇压龙脉。叶欢，你的财富、你的权势，有哪一样是靠你自己获得？说到底，不还是靠着我叶家？我叶子阳不服，我叶子阳才是叶家的真命天子。你不服，何止我不服呀？试问十大古都族长，你们服吗？这南宫族长，你服吗？若真如你所说，那傅家确实不配我们十大古都效忠。叶欢，你听清楚了吗？到底是不是真龙，成不成圣主，你得靠真材实料，骗是难以服众。所以你要跟我赌命，我倒想听听你想怎么个赌法。来呀、啊！既是圣主，那便有不死之身。如果你砍下你的脑袋，你还能保证你的肉身不死的话，那我就别握了。不可以，脑袋都砍下了，人还怎么活？叶子阳，你也太阴险了，先生。他的话，您完全不必在意啊，即便您不与他争个高下，十大赌徒也依旧认您为主呀，是吗？诸位，你们也这么认为吗？当然不是，我十大赌徒屹立大夏这么多年，我们怎么会甘心接受一个家族一夜之间凌驾于我们头顶之上？虽然我们忌惮一位圣主，但我们心里终归是。这么说来，你们还是不服？立地为上，谁也能服。叶欢，既然不服，那就算了。但人事情闹大了，不没法收场。毕竟他们来历古怪。叶欢，我不要什么荣华富贵，也不要什么金钱权势，我只要你。既然他们不服，那我便让他们服。况且，事情有些不对劲。不对劲。自从这个叶子阳进来之后，一切就变得不对劲。他们这是想引我入局，那我就成全他们。我倒要看看他们能搞出什么样的花样来。叶欢，我看你这次还不死。魔君大能，我叶家愿成父。魔君大人，您真的能确定这个叶欢他在一千年以后能成为一代先帝，甚至扫荡魔域吗？嗯，你敢质疑我？哎，小的不敢，不敢。只是这个叶欢不过是我叶家余孽而已，我实在想不到他居然会有如此作为。这个叶欢千年之后成就杀神之力，将我魔域屠杀的是一干二净。不过有一点我没想明白，他在成就天地之位之时，居然会为了一个女人逆转时空，自废修为。不过此时的他已经修为尽废，我有一万种方法将他可以杀的是一干二净，你们便听我吩咐便是。是。叶先生，你到底是敢还是不敢呢？我叶欢此生最不去挑战，但是既然我为圣主，你们挑战我，那便是以下犯上。我若轻易答应，岂不是失了本尊的威严？叶欢，你不敢就是不敢，你他妈哪来那么多废话？认个怂有什么难吗？激将法对我没用，想让我答应可以啊，但是你们要付出代价。什么代价？十大古族半数资产，悉数归于傅红颜的名下。叶<笑>欢，你这个算盘打的未免也太小了吧
，我这还没怎么着呢，你居然就让我们十大古族的半数资产归于傅红颜。哼，可笑！我们十大古族经营何止千年，你知道我们的资产合起来数目有多庞大吗？区区一个族长之女，我怕撑死。再大的数目，不是也得有个数吗？再说了，我干的这可是掉头的买卖，万一要是出了什么事情的话，那我不得给我们家红颜一个交代吗？小欢，放心，没事。怎么，舍不得？叶先生，你这是在逼我们，不给我们活路。我既为圣主，你们喊我叶先生，这便是不敬。我不管天下人怎么想，今天你们逼我上这龙头闸，既然你们不给我活路，我又怎么会给你们活路？叶欢，你的背景我们一清二楚，你什么都不是，就想屹立在大夏巅峰，有种你就让我们心服口服。今天我闹出这么大的动静来，力挺富家，为的就是让天下人闭嘴，为的就是让天下人心服口服。这半数的资产，你们是转还是不转？我们认的是那个真正堪称绝世的大夏圣主，有种你就让我们心服口服。好，那今天我就跟你们赌一次。啊、哦？怎么赌呢？倘若我在这龙头闸下活了下来，那你们十大古族就要做我脚下的狗。如有任何不敬，家族覆灭。那如果你死了呢？如果我死了，从此以后，这大夏圣主之位就让给他叶子阳。哈哈哈哈哈！叶欢，你这意思是我不需要上这龙头闸了？你的脑袋还配不上这龙头二字？你，叶欢，你是不是傻呀？本来两个人你还有一丝胜算，可见现在你一个人，这是必死之举。哎、哦，你看，你看。露怯了吧？我就说这个人靠不住。这叶欢现在肯定吓得屁滚尿流，开始说胡话了。在绝对的实力面前，没有深厚的底蕴那是不行的。这小子肯定是被这十大骨子给吓着了，自己在这送死。少主，我知道您的修为不俗，可即便如此，这老太搬了家，根本就活不了。这可不是所谓的障眼法，这是真的在砍头呀！有人陪我，怕什么？来人！叶欢，你这是什么意思呀、啊？不是说好了你自己来吗？我只是说这龙头闸归我，你既诚信而来，我怎么能让你败兴而归呢？要玩就玩个尽兴。这龙头闸不适合你，还是你跟这狗头闸更配？叶欢，他妈有点欺人太甚了！就连个掉脑袋的事你都要羞辱老三，我……而且必须你先来，如果你死了。就说明你并非不死不灭，没有圣主之姿。如果你死不了，那我这圣主之位就让给你。毕竟我叶欢也不在乎一个什么圣主。你他妈放屁！你以为我脑残吗？我如果输了不就死了？你他妈砍不砍头？我怎么知道呀、啊？这可是你提出来的。如果你不敢，那就当好你的狗。还有啊，你从一开始就对我出言不逊，我现在就可以要了你的小命。你本来是想让他砍头的，如果我先生那死的人不就是我了吗？就算是立了大功，可老子也是死了呀。那这样的话，天大的事也就跟我没有关系。我给你五分钟的时间考虑，如果你到时候还不敢，就说明你没有那个魄力，难堪大任。到时候就从这里爬回去，爬回叶家继续喝奶吧。在你谋划本尊之时，你就注定跳不出这个局。说白了，你现在赌也得赌，不赌也得赌。十大古族可都看着呢。你他妈真是个神经病！南宫组长，叶少，怕是你不答应也得答应了。斩刀已经放在这儿了，必须要见血才行。而你和我们不一样，我身为组长，你作为晚辈，总不能让我们亲自上吧？好，好，叶欢，你是不是料定我今天不敢应这个赌约？好，本少今天就不信这个邪，我跟你赌命。七老，没想到这叶子阳还真敢答应啊！一环只不过是使了个阳谋，想逼他们就范，所以便以身入局，躲叶子阳不敢应战。没想到史大古族长老和叶子阳根本就不上当，这世间哪有人真敢夺命啊？除非是天上的神仙，要不然真是必死之局啊！现在最好的结果就是叶子阳和一环一起去送死
。可是我不想看到这样的结果。那你呀、啊，错了。这个叶子阳那么珍贵自己的命，不可能没有准备就入局啊。那您的意思是？这个叶子阳啊，一直在演戏。他身为古族的传承人，必然有保命的本事啊。那叶欢岂不是？你呀、啊，可别小看了先生了。这先生之能，别说我，就连这五大家族都难以琢磨。你想想，在这个世界上，从一个普通人，在短短数日就转位列入人仙之列，哼，我们呐，还是拭目以待吧。叶欢，给句痛快话，你敢不敢跟我赌？我等的就是你这句话。叶少，动手吧。七老，你放心，先生是我发现最精彩绝艳之人。我也会想到，先生已经发现一些事情的猫腻。这看似入局，实则在局外，把他们耍得团团转。还愣着干嘛？这铡刀都已经放了很久了。好，我跟你赌，我先来。但是赌之前。我有两个条件，说。首先，我若死了，那么圣主之位就是空谈，我必须要给我们叶家争取一些好处。什么好处？我若死了，那么十大古族的半数财产必须归我叶家所有。可以，毕竟你们为了跟我争先，连小命都不要了，勇气可嘉。第二个条件呢？给我一点时间，我要去见我父亲一面，交代后事。没问题。只要你不当缩头乌龟，一走了之就可以了。快快快！时间紧迫，赶紧走，快！少爷，我们要回帝都吗？回个屁的帝都呀！去四家园林。好。爸，魔君大人。事情你应该已经知道了吧？这个叶华他根本就不晓得。国军大人，这请君入瓮，可不能把我儿子算进去啊！我就这么一个儿子。魔君大人，既然您都已经说了这叶华他是一个弱鸡，那为何您不亲自出手？至于这么麻烦吗？这里可是大夏之国，有几个老怪物作战，而叶欢突破天人之际的时候，他们便有所感应。我若是所杀，他们势必会有所感应，而且也会势必联手击杀。那您的意思是，如果不到万不得已，您就不会出手了？没错。可是我不想死呀，这几乎就是一个必死之举。不管他叶欢死不死，先死的人是我，是我呀！反正我不干。爸，要不咱们回帝都算了？放肆！你敢违约？我军大人，这个呀是墨玉，乃是我魔族至宝。即便是普通人得到它，也可以断头重生。而你要是拿去了，便是拥有了作死之身。墨军大人，这个真的有那么深吗？那就多谢魔君大人了，这下我心里就有底了。啊，走。不过是一个普通的玉佩罢了，凡人，他就是一只。叶欢，我没想到这个叶子阳做事竟然这么绝，宁愿放弃锦衣玉食的生活，也要和你赌命，这可、个、怎么办呢？这个叶子阳如果不死的话还好，如果他真的死在这里，那叶家无论如何会发起报复的，古族叶家的怒火，即便是整个南疆都无法承受啊！祸事，祸事了呀！放心，一切都在圣主的掌握之中。叶欢，你还。留有后手，什么后手？赌他叶子阳不敢上断头台啊！他叶子阳一定会上断头台，即便他不上
我也会让他信，要不然我叶欢的威严何在？如果大夏的顶层都不能信服，我又如何送得出这第三种品？叶欢，你不要和他赌了好不好？我已经原谅你了，而且我已经答应要嫁给你。这三种品里我不要了好不好？红颜，这是我对你的承诺，我叶欢的承诺势必兑现。可是他真的上了断头台，他该怎么办呢？这么厚。帝都叶子阳，前来吐命。过去吧，叶欢，咱们之间的赌约可继续作数了。叫圣主，圣主大人，咱们的赌约你不会反悔吗？当然不会。来吧，我还年轻，要不你替我上吧。滚！滚！上！这是我们叶家人的脸。没事，看账。可是，这这万一要是真的，你不是有万全之策吗？害怕什么？上！对对对对对，我有预备，我有万全之策。来吧，我现在已经是不死之身了。叶欢，我告诉你，十大古族的财富是我的，圣主之位也是我的。来吧，落闸刀。诸、啊、位。啊啊啊啊啊啊<笑>大可以放心，我儿子他不会死的，一会儿就可以活过来的。嗯，叶组长，他都已经这样了，你还说他不会死？哎呦，我说过他不会死，他就是不会死。他一会儿起来了，而且呢，会亲口告诉你们，谁才有真正的圣主风范。嗯，你干嘛去啊？我是学医的，我看他死透了没。没有脉搏了，啊、也没有心跳了，回来回来，他死透了。叶组长，令郎为十大古族所做的一切，我们十大古族都会铭记在心的。哎呀，这没想到，这么一个纨绔，还有如此勇气，真是让我高看了一眼啊！无论如何，哎呀。勇气可嘉、嗯，勇气可嘉，这个我真是可笑。我说过，我儿子他不会死的。你们不会以为我为了国这个叶天争强好斗，白白牺牲了我的儿子吧？哦，这一句理解理解。叶组长丧子之痛，一时之间难以接受，属实正常。哼，正常个屁呀、啊！我儿子一会儿就起来了。哼，你们看着，活。他生机全无，三魂七魄皆已散佚，就算是大罗金仙来了，也不可能将他俘获。这不可能吧？怎样？怎样？玩够了，该收工了。怎么还没附体啊？墨玉，怎么还没起反应？什么墨玉？哼，什么墨玉？哼，这就是墨玉，这可是无价之宝，它可以让人断气重生的。这可是无价之宝，可以让人断气重生的。哼、嗯！这分明就是一块普通的玉佩，毫无灵气波动。叶组长，您见多识广，不会连这个也看不出来吧？哼、嗯！你懂个屁！此乃超脱三界之外的至宝，其实你能看出来的。不会吧？不会骗我吧？叶组长，你儿已死，你是所有人的共识。就前来顺便吧。江，江，你你真的死了？江，哎呀，我的儿呀，你死的好惨啊！叶先生，现在该轮到你了，也该展现展现你圣主的本事了，看看到底是吹嘘得来，还是你真有那不死不灭之力？不急，叶欢
，我儿子现在已经死了，难道你想违约？在上铡刀之前，我有一个问题，想要弄清楚。你手里的这个玉佩是谁给你的？这跟你有关系吗？这可是我们叶家的传家之宝，传家宝。宝，你们叶家的传家宝怎么可能是一块普通到不能再普通的玉佩？更何况我在这上面感应到了一丝丝厌恶的气息。呃、哪儿去啊？哪儿去啊？你想干嘛？叶先生，如果你贪生怕死，不敢赌命，别说叶家不答应，我们十大古族更不答应。没错，哼，我看他就是怕死。别再拖延什么时间了。在场十大古族根系深远，底蕴庞大。金欢，你如果想轻飘飘的用几句话一概而过，我们可不答应。饿过了没有？县城已经死了一个人，你们还想怎样？这都反不成。我们只是为了尊严吧，让他当大夏圣主，可以拿出本事来自断生路，不然谁能信服？不错，我司马家不认同，我东方家也不认同，庄家、白家也不认同。叶先生，你能得国主垂青，册封圣主，我等自愧不如。但是事已至此，你如果要退，却已经来不及了。今日众家族送你上断头台，你上也得上，不上也得上。没错。我儿子现在已经死了，要是你不敢上的话，我叶家和你死磕到底！不就是砍个头吗？我又没说不砍。不就是砍个头吗？我又没说不砍。好，这可是你说的。也别说是用什么铡刀了，就用我手里的这把刀，我亲自砍。我看可以，可以。好，我满足你，儿子。老爸现在就为你报仇了！呀、啊，<笑>你还误以为我不敢吗？怎么没血？好东西，你下手也太狠了吧！我这脖子呀，都差点弯歪了。有回来，没事吧？你看我这样。像是有事吗？这脑袋掉了都能安慰下，这究竟是什么神鬼莫测的手段、啊？<笑>我早都说过了，先手乃大能，实打实的不死不灭啊，没有丝毫的作弊手段。要不是亲眼所见，我此生都难以相信啊！啊，此等手段非常人所能及啊！现在谁敢不服本尊？现在谁敢不服本尊？服不服？你以为你断头重生的就了不起吗？你现在已经损失了大量的真气，他已经是达到了极限了吧？啊！<笑>你们叶家一再出，怒，难道就真的不怕灭族之灾吗？我好怕怕呀！你不会以为这个世界上只有你一个人达到了人仙之境吗？对，对，对，对，乃是知道。即便如此，武道之尊已经是极限。那说明叶家有没出战的超级强者。叶组长，鬼言不见，天理昭昭。你若反悔，天道不容。哼，天道，我去他妈的天道！我命由我不由天。你们不会以为我真的为了那点蝇头小利吗？哼，我才看不上呢。我他妈要的是全部。叶组长，你是不是疯了？师傅，你在说什么？我当然知道我在说什么。你们可知道这小子他是什么来历？他可是来自千年之后，千年之后。那你们可知道他为什么对赵韩两家会有那么大的敌意？那是因为这两个家族害得他家破人亡，只可惜这小子命好好过了一些，不仅在千年之后修成了先帝，剿灭了魔域，只可惜啊，他错就错在一转时空。这小子现在。只不过是一只小弱鸡。哈哈哈哈哈！他说的是真的。<笑>他说的都是真的。不过我很好奇，这些东西你是怎么知道的？哼，你以为能逆转时空的只有你一个人？我实话告诉你，魔君大人很快就可以到。阿耀是到，韩之间就可以令你灰飞烟灭。更何况……你断头重生，消耗了大量的兵器，现在只不过是一个空壳子而已。<笑>好一个请君入瓮啊！原来这才是你们布的局啊！哼，错了，不是我们，而是我一个人。哼，很感谢老天给了我叶下一次一统大夏的机会
，不久时日呢，你们、你们的血都会被我踩在脚下，以后啊，整个都是归我所有。真是人心不足蛇吞象。魔君，世上真的有魔君吗？那不是神话传说中的故事吗？东方三界之中，确有其人，你们可以理解为并不在一个位面，所以根本见不到所谓的魔君。或者先帝叶欢，这下你可完了！你还真是找死！即便你曾经是先帝，那又如何？人家魔君现在追上门来索你的命令，你得必死。魔君不过是我曾经的属下败将，他若不来一下，他若敢来，灭了便是。少主，这可非同而下，那可是魔君真正的恶魔，以我大夏当前的文明，处之必死呀！叶欢，你说你还回来干什么？你当你的先帝不好吗？现在可好？你得罪了什么魔君？你要死，为什么还要连累我们大家呀？就是，啊，这可不是什么龙脉暴动能比的。这魔君大人一出手，我们整个大夏岂不是都要覆灭？啊？臭小子，魔君大人很快就到了，你还敢在这口出狂言？我管他什么修为，灭了便是。叶欢，你快别说了，现在不是成龙的时候。要不然，赶紧调动军队吧！<笑>小丫头片子呀，你可真是！魔君之威，导弹都如雷卵，即便是核弹，那也只能给魔君大人挠挠痒痒罢了。大夏之君现在就跟纸糊的一样，不堪一击。那我也不可能坐以待毙，我大夏从不任人宰割。圣主，您赶紧离开这里，您是我大夏的希望呀！不错，我们十大古族以视您为主。我们要为你支撑一阵，你赶快走！想走晚了，臭小子！趁魔君大人没有到来之前，赶紧给我跪下！我心许还能留一个全尸，你让我跪下？这要是魔族的那一帮蝼蚁给我跪下，我倒是可以考虑让他们死的痛快一点。你让我跪下？这要是魔族的那一帮蝼蚁给我跪下的，我倒是可以考虑让他们死的痛快一点。哟，哼，好一个口出狂言的毛头小子！恭迎魔君大人！万岁万岁万岁万岁万岁！红颜，还不赶紧跪下！我们为何要向魔尊下跪？我们都是凡人，岂能对抗神明？叶华，魔君大人驾临了，你还不下跪啊？不识时务，我倒要看他的膝盖有多硬。那还是膝盖硬，分明脖子硬。哎，老板，你想我想看两个人的脖子被魔君给砍下来，还能不能冲进去？父亲，我们跪吧。好汉不是眼前亏呀、啊，我们毕竟跟魔君无冤无仇啊。跪，我都一把骨头了，跪什么跪？你愿意同大夏、同先生共进退？叶欢，还是我替你求求吧。红娘，在这个世界上，没有人能让我叶欢下跪。除了父母，你也一样。叶欢，你还是一如既往的强势。你以为你还是当时那个天帝吗？那你可以试一试。灭！灭！竟能挥手间驱散满腔雷电，难不成叶先生还隐藏着什么惊天修为？挑虫小计，你这些招数对我来讲不过是隔靴搔痒。叶欢，你当知道魔君的事？魔君大人，我们代表大夏，请您高抬贵手。只要魔君离去，我大夏愿意满足魔君大人的任何条件，绝无二话。你大夏可真是卧虎藏龙啊！但很可惜，不包括你。五大长老，每个都是武道至尊修为，竟然不是魔君的一回合之地。叶花呀，叶花，你竟然得罪了这么恐怖的存在啊！哼，好，真是太好了。叶花，死到临头了还敢嘴硬，就算天王老子来了也救不了你。你闹我了没有？魔君，谁给你的胆子，让你在大夏横行霸道，随意杀人？先生不必如此，我们服软吧。这魔君强的可怕，留他青山在。不怕没柴烧啊！魔君大人
，千万不能听这些人在这说话。我觉得呢，在场的每一位都该死。我做事还轮不到你来指手画脚啊！野花，可敢与我一战？野花，可敢与我一战？你知道我叶欢为什么数千年便可以举世无敌？你又知道我叶欢为什么重回一世，短短数日便可以从一个普通人蜕变成仙人掌？还有什么秘密不成？你现在跪下来求我，我或许可以考虑告诉你。王局长，千万别听这小子的鬼话，他一定是在拖延时间。我儿子现在已经死了，你一定要替他报仇呀！待会儿等我拿下这个叶欢。让他死无葬身之地。我叶欢的命，你有本事就过来躺，找死！叶欢，叶欢，等什么？放他，放手！就是这个感觉，终于可以尽情的享受杀戮。你不要，不要再吸了，我我快要被你吸干了！放手，你快放手啊！魔君。你不是想知道我叶欢为何前世今生何罪吗？好，我今天告诉你，那便是因为我的杀神诀可以秒杀一切的，吸收天地万物，生机变成我的脚。你你不要再吸了，我我快要被杀死根了。难办呀，我又突破了。传说级别的魔君居然被吸成了人丹，这这这怎么可能？我可是举世无双呀，他怎么这么快就没了？圣主大人，莫非您又突破了？天道自作，位列之尊。接着您白日飞升，位列人仙。现如今，若您再突破，莫非？金仙超脱三界之外，不在五行中的金仙，此等修为，可屹立于世界之巅，足以称得上仙尊了。都起来吧。嘿嘿嘿嘿，叶欢呀，我们都是一个家族的人，我错了，您就给我一次机会吧。现在攀亲戚，你不觉得太晚了吗？来人，此次魔君之祸乱，叶真天乃是罪魁祸首。叶欢，把他给我拖出去，公开搜查。你再给我一次机会啊！哎，叶欢，哎，叶欢，哎呀，哎，叶欢。哎呀，我的好女婿啊，你就饶了我们吧，呃，都怪我们有眼无珠，就别跟我们一般见识了。对对对，特别是我们夫妻俩，呃，上蹿下跳的，那是因为我们没有眼见。我们以后一定改。啊，一定。王源，你的意思啊？他们毕竟是我的家人，而且对我也没有造成什么伤害。嘘嘘嘴吧，一事解决好。好，那就听你的。哎，对了，不是说三重聘礼吗？这最后一重，不负家人，不负亲，又在何处？祝圣母圣母永结同心，百年好。